안녕하세요. 국립현대미술관 학예연구사 이수연입니다. 올해의 작가상은 국립현대미술관이 SBS 문화재단과 함께하는 중요 연례 전시이자 동시대 한국미술계를 대표하는 수상제도입니다. 2012년 처음 시작된 이래 전도 유망한 주요 중견 작가들의 전시와 수상, 지속적인 후원을 통해 한국 현대미술의 가능성과 비전을 제시해온 올해의 작가상은 지난 2022년 10주년 행사를 성대히 진행한 이후 새로운 시작을 위하여 과감하게 제도를 개선하고 한국 현대미술의 지평을 넓혀가기 위한 노력을 기울였습니다. 특히 올해의 작가상이 수상제도에 머무르지 않고 동시대 작가들을 육성하기 위한 프로그램으로 거듭나게 하기 위하여 전시를 통해 작가의 스토리텔링을 강화하고 심사를 통해 작가 비평을 심화하는 방향으로 새롭게 상을 디자인하였습니다. 이번 전시에서는 올해의 작가상에 선정된 작가들의 신작뿐만 아니라 이들의 이전 주요 작업을 함께 소개함으로써 복합적이고 다층적인 작가의 예술 세계에 대한 이해를 끌어내고 신작으로 이어지는 여정을 살펴보려 합니다. 이에 따라 이번 2023년 전시에는 오랜 기간 동안 여러 실험적인 시도를 통해 자신의 예술 세계를 쌓아올린 작가들의 주요 작업들이 올해의 작가상을 위해 제작된 신작과 함께 전시됩니다. 이번 2023년 선정 작가인 권병준, 갈라 포라스김, 이강승, 전소정 작가는 모두 동시대 미술의 가능성과 비전을 제시해온 유망 작가들로서 한국 현대미술의 새로운 이슈와 방향을 제시할 것으로 기대되는 작가들입니다. 올해의 작가상을 통하여 이같이 역량 있는 작가들의 작업을 선보이고 창작을 지원하는 것은 매우 의미 있는 일이라 생각됩니다. 올해 선정된 4명의 작가 권병준, 갈라포라스김, 이강승, 전소정은 과학기술 발전과 후기 산업사회에 접어들며 변화한 인간과 인간, 자연과 인간 사이의 관계를 고찰하는 포스트 휴머니즘이라는 주제를 공유합니다. 그러면서도 서로 다른 방향의 질문과 답을 던지면서 동시다발적인 평행 우주를 만들어내는데요. 예술의 영역을 넘어서서 인간의 문명과 역사의 흐름, 제도의 뿌리와 공동체의 가능성에 대해서 질문을 던지는 이들의 작업 세계는 우리 시대의 미술이 끊임없이 직면하고 있는 철학적, 실천적인 도전을 상징적으로 보여줍니다. 그럼 전시실로 이동하도록 하겠습니다. 이 전시실에서 만나볼 작가는 갈라포라스김과 전소정입니다. 이들은 마치 인간이라는 미지의 종족을 공부하는 외계인처럼 관찰자적 시점에서 인류에 대해 보편적이고 거시적인 질문을 던집니다. 특정 지역이나 국적, 인종, 정치사나 사회사적 문제를 넘어 인간과 문명을 구성하는 보편성에 대해 묻고 있는데요. 갈라포라스김과 전소정이 사용하는 방법은 SF 시리즈물 스타트랙에 나오는 프라임 디렉티브라는 우주 탐사 원칙을 연상케 합니다. 다른 행성의 문명을 만났을 때그 진화와 발전을 방해하지 않도록 행성의 궤도를 조심스레 돌며 문명 전체의 명암을 조감하도록 하는 이 원칙처럼 두 작가는 긴 호흡으로 인간의 문화와 문명의 변화를 관찰합니다. 갈라포라스 김은 로스앤젤레스와 런던을 오가며 활동하는 국제적인 작가입니다. 그의 작업은 인류가 지나온 문명의 유물들에서 시작하는데요. 석관과 고인돌 같이 삶과 죽음을 경외하기 위해 만들어진 고대의 오브제들은 현대 박물관과 미술관, 문화유산 같은 시스템 속에 들어가면서 예술 작품이나 국보로 분류되어 수정고와 전시실에 전시됩니다. 그 과정에서 본래의 기능과 의미를 잃어버리게 되죠. 작가는 이런 상황에 의문을 제기하는 동시에 그 물건을 만들고 숭배하던 고대인들의 뜻과 현대의 제도를 화해시키기 위해 노력합니다. 그 일환으로 미술관이나 연구소 같은 기관에 적극적으로 의견을 전달하고 관련 규정과 법을 모색하고 고고학이나 역사학 같은 학술적인 자료들을 탐구해 나갑니다. 이번 전시에서는 고창의 고인돌과 죽음을 주제로 한 신작, 그리고 이에 연계된 고대 마야와 이집트의 유물들을 소재로 한 구작을 함께 선보입니다. 그럼 작품들을 만나보시겠습니다. 이 작품은 이번 전시를 위해 제작된 갈라포라스김의 신작입니다. 
전라북도 고창에 위치한 고인돌을 주제로 한 작품인데요. 고창에는 500기가 넘는 고인돌이 위치하고 있습니다. 기원전 첫 번째 밀레니엄 기간 동안 묘지의 표지석으로서 제의적인 기능을 수행했던 이 고인돌들은 시간과 함께 역사 속에서 그 의미와 기능이 잊혀졌다가 2000년도에 다시 유네스코에 의해 세계문화유산으로 선정되었습니다. 하나의 자연물이었던 돌이 무덤이라는 인공물이 되었다가 마을 사람들이 빨래 말리고 고추 말리고 냉장고 대용으로 쓰는 장소도 되었다가 다시 CCTV와 펜스로 보호받는 문화유산이 된 것입니다. 긴 시간 속에서 변해온 이런 역할에 관해 작가는 고인돌을 바라보는 세 가지 방식의 관점을 보여주면서 질문을 던집니다. 작업의 첫 번째 패널에서는 지금 우리가 바라보는 풍경이 아니라 이미 죽어서 고인돌에 묻힌 사람의 시선에서 바라본 풍경을 보여줍니다. 두 번째 패널은 유네스코의 문화유산으로 지정돼 역사 공원으로 분류된 고인돌의 상황을 드러냅니다. 묘지로서의 기능을 잃어버린 채 역사적인 유적으로서 존재하게 된 고인돌이죠. 마지막 패널은 인간과 역사를 벗어난 자연의 관점에서 고인돌을 바라보는데요. 오랜 시간에 걸쳐 고인돌의 표면에 이끼들이 그려놓은 드로잉은 이 이끼들이 문화유산인지 아니면 자연물인지 생각해보게 하는 작업입니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작업은 세노테라는 신비로운 천연 동굴에서 시작합니다. 석회암이 침식되면서 지하에 자연적으로 동굴이 생기고 그 동굴에 하천의 물이 흘러들어 샘을 이룬 이 지형은 멕시코 유카탄 반도에서 발견되는데요. 고대 마야인들은 깊고 신비로운 이 지하의 샘을 비의 신 차크가 머물다 가는 신성한 장소로 여겼습니다. 특히 치첸 이사라는 유적지에서 발견된 세노테에서는 수많은 유물이 발굴되었는데요. 이 유물들은 20세기 초반 미국의 하버드대학 부속 피바디 박물관으로 옮겨져 소장됩니다. 이렇게 옮겨진 약 3만여 점의 유물들은 비의 신 차크로부터 멀어진 채 빗물이 닿을 수 없는 건조한 환경에 놓이게 됐죠. 이런 상황에서 작가는 피바디 박물관 관장에게 편지를 보내 이 유물들에서 떨어져 나온 조각들을 모아 빗물을 만나게 할 것을 제안합니다. 긴 세월 동안 물에 잠긴 채 수행해온 제의적인 기능을 회복시켜주려는 것이었죠. 이를 위해 작가는 박물관 수장고에 보관된 유물들에서 떨어져 나온 먼지를 모으고 이 먼지를 중앙 아메리카에서 자라는 열대 식물 코펄 나무에서 나온 수지와 섞어 새로운 오브제를 만들어냈습니다. 그리고 이 오브제가 빗물과 만날 수 있도록 설치 작업을 함으로써 유물들이 본래의 주인인 비의 신과 다시 교신하도록 합니다. 이번 전시에서 국립현대 미술관은 소나무의 송진을 이용해 유물의 먼지가 물과 만날 수 있도록 이 작업을 재제작하였습니다. 그럼 다음 작가를 만나보시겠습니다. 전 소장은 근대화의 과정에서 놓아버린 바깥의 영역을 탐색하는 작가입니다. 15세기를 지나면서 시작된 르네상스와 그 이후의 근대는 국가 정체성과 합리성, 효율성, 빠른 속도와 자본의 세계화가 지배하는 시공간이라고 할수 있는데요. 전 소장의 작업은 15세기에 발달하기 시작한 유럽의 도시, 20세기 초의 도쿄와 경성 같은 전 근대와 근대의 시공간을 보여줍니다. 하지만 작가가 바라보는 인물들과 그들의 이야기는 근대화의 시공간 안에 머물지 않고 그 경계를 넘나듭니다. 그들은 때로는 광인의 모습으로 때로는 도주자와 방랑자, 약자의 모습으로 등장하면서 근대적 인간이 과연 우리가 도달해야 할 최종 도착점인지 질문합니다. 근대는 또한 문자와 숫자가 만들어낸 금자탑이기도 합니다. 문자와 숫자를 읽고 볼수 있는 시각적인 감각이 지배한 시대였다는 뜻인데요. 전소정은 이런 읽기와 쓰기, 계산하기의 과정에서 잃어버린 촉각과 청각, 후각 같은 감각들을 대안적인 소통과 이해의 도구로 등장시킵니다. 이 감각들은 늘 인간의 일부로 존재했지만 근대화의 과정에서 희미해진 것들이죠. 이런 작가의 작업 과정을 따라가다 보면 시각 데이터뿐만 아니라 소리의 질감, 떨림과 진동, 냄새의 기억들이 인간과 역사의 서사를 잇는 임시 통로를 구축한다는 사실을 관찰할 수 있습니다. 
이를 위해 작가는 역사 속의 시인과 예술 작가, 무용수와 음악가를 호출해 그들이 온몸으로 부딪힌 근대의 시간을 곱씹습니다. 그럼 작품을 만나보시겠습니다. 이 작품은 시인이자 건축가였던 이상의 시 건축 무한 6년 각체에서 영감을 받은 것입니다. 1932년 발표된 이 시에서 이상은 근대식 백화점의 구조를 건축적인 시각으로 바라보고 그것을 특유의 언어로 풀어내는데요. 이 작업에서 전소정 작가는 서울과 파리, 도쿄를 기록한 영상과 TV 다큐멘터리나 영화에서 따온 클립들을 비선형적으로 보여주면서 새로운 시공간을 만나게 합니다. 과거를 통해 현재를 새롭게 바라보면서 역사의 연속성에 대해 생각하게 하는 이 실험적인 영상은 몸을 이용해 도시의 지형을 오르내리는 파쿠르라는 신체 체험, 뒷골목이 배회, 공중으로부터의 조망, 하프와 가야금의 협주 사운드를 통해 속도와 엔트로피의 감각을 극대화합니다. 프랑스식 백화점을 본딴 일본식 백화점을 보며 모조하고 복제하는 근대를 발견하고 그로부터 탈주하고자 했던 이상의 시도를 떠올리게 하는 작업입니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 이번 전시를 위해 제작한 전소정의 신작입니다. 신코피는 소리의 궤적을 따라 움직이는데요. 덜컹거리는 기차 진동음, 모국어 바깥에서 쓰여진 여행하는 말들, 기보를 넘는 악기의 파열음, 이 작업은 각자 다른 이유로 이동하는 사람들, 국경을 물리적으로 가로지르는 열차, 그 주위를 진동시키는 소리의 질감과 음악, 데이터와 기억을 교차시키는 여행기와 같습니다. 이 작업에서 전소정은 아시아와 유럽을 가로지르던 기차의 근대적인 속도, 국경을 넘는 신체의 물리적인 속도, 모국어 밖으로 웅얼거리는 음성의 속도, 데이터의 속도, 이동하는 식물의 생태적인 속도 등을 겹쳐보면서 과거, 현재, 그리고 미래를 관통하는 가속의 세계와 이를 파열시키는 존재들의 실천을 소리의 이동으로 가늠해 볼수 있습니다. 작가는 이들의 실천을 횡단하는 가운데 변신과 변형이라는 유목적 정체성에 주목하며 지역적, 기술적 다양성을 인지하는 사유와 차이를 누락시키지 않는 역사 쓰기, 기존 분류나 제도적 모델에 들어맞지 않는 실제 혹은 상상의 주체성을 위한 플랫폼 등을 상상합니다. 영상에 등장하는 이들의 삶은 영상과 조각에 등장하는 덩굴 식물처럼 이곳저곳에 새로운 뿌리를 내리며 아주 천천히 이동합니다. 또한 외부에서 규정되는 범주 내부의 가치길 거부하고 범주 바깥의 것들을 시도하는 이 인물들의 삶은 새로운 속도의 실천을 상상하게 합니다. 이들의 삶을 상징하는 덩굴 식물은 에피필름 1과 2에서 조각으로 구현되며 동시에 중력이 없는 가상 공간에서 제작된 조각 데이터 에피필름 1, 에피필름 2는 정원을 벗어난 식물이자 변신과 변형을 거듭하는 신체, 이동하는 데이터로서 무게와 중력, 속도와 시간을 감각하는 방식에 관여합니다. 조각 데이터는 VR 속 신체와 실제 공간의 신체의 틈을 비집고 중력을 역행하는 방식으로 전통적 조각의 육중한 물질로 돌아옵니다. 시인 김혜순의 에세이 여자 짐승 아시아기에서 영감을 받은 작품입니다. 다음 작가를 만나러 가보시겠습니다. 
3 전시실과 4 전시실에서만나게될이강승과권병준은인간의역사와문명의기준에보다적극적으로개입해사회에서추방되거나잊혀간역사를탐구하고미시적인관점에서대안을찾거나도전적인방식으로실천을모색하는작가입니다이들의작업은공동체안에서알게모르게나뉘어있는인간과비인간이웃과이방인난민과정착민정상과비정상의교차점을탐색하고연결함으로써이전에없던지식과사실적경험적인식을생성해내는데요이강승이이야기의발굴을통해새로운지식을생산하는방법론을취한다면권병준은로봇을이용해인간공동체를무한히확장시킵니다이렇듯구체적인방법론은서로다르지만두작가는간단하면서도본질적인부분을건드린다는점에서공통점을가집니다즉거침없이직진하는인간사회의거센흐름속에서여러개의복잡한갈래를만들어내며아직도착하지않은세계와미래의가능성을희망해보는것입니다보이지않던자료와물건들을발굴해연결함으로써역사를새롭게재구성하고이를통해서로를이해하는방법을모색하는이강승의작업에서바탕이되는것은돌보다라는개념입니다그에게돌본다는것은단순한도움이나호의를뜻하지않습니다돌보아주는자와돌봄을받는사람간의깊은이해와연결이전제되어있는건데요이강승은서로돌봐주던공동체의사람들로부터퀴어역사의아카이브를수집하고그위에오랫동안노동과수고를들임으로써수집한자료들을미술작품이자미술사의일부로편입시킵니다이과정을통해다른시간과공간에서활동하던퀴어예술가들과활동가들은비로소서로를마주보게되고함께새로운역사를써나갈수있게됩니다인간의몸과그몸이속해있는사회의규범이모두사라진자리에서도돌보기는살아남아공동체의이야기를전해준다는사실을이강승은자신의작업을통해우리에게알려줍니다그럼작품을보시겠습니다이작업은 Who will care for our caretakers? 번역하면누가우리를돌보는이들을보살피게될까라는문장을미국의수학언어로표현한자수작업입니다이문장은미국의시인파멜라스니드가쓴시에서발췌한것인데요그는1980년대에이즈전염병으로자신의많은퀴어친구들과그들을보살폈던사람들이죽어가는것을보며이시를지었다고합니다이텍스트에사용된수화와알파벳폰트는에이즈로사망한중국계미국작가마틴웡의그림에서따와서만든것이라고하는데요이강승은이알파벳폰트들을금실로정성스레자수를놓아완성했습니다오랜공과시간을들여문장을수놓는이런섬세한행위를통해다른사람을돌보고보살폈던이들의수고와헌신에찬사를보내고있는것입니다그런데이문장은비단퀴어커뮤니티와관련된이들에게만해당하는이야기는아닐겁니다고령화와낮아지는출산율로인해우리는더이상결혼과아이를매개로돌봄이이루어지는걸기대할수없는세상에서살게됐는데요세대간의연대와보살핌의필요성을상기시키는이문장은혼자버려질지도모른다는미래의불안을안고사는한국사회에서남다른울림을전해주는듯합니다그럼다음작품을보시겠습니다이강승의신작영상라자로는싱가포르출생의혁신적인안무가고추산과퀴어의시각을통해바라본사랑과비통함에관한시적인작업들로잘알려진브라질의개념미술가호세레오네슨에대한헌정입니다고추산은평생을유럽과아시아미국의주요발레무용단을오가며활발하게활동을했는데요레오네슨은일생의대부분을브라질의상파울로에서보내며동성애자로서자신의삶과경험을반영한자전적인작업을창작하였습니다두예술가모두에이즈와관련된합병증으로사망하였습니다고추산의오리지널발레미지의영토에서영감을받아안무가정다은은퀴어적이고친밀감과그유산고통과소속감이교차하는상태를연상시키는
절제되고 의도적인 몸짓을 창작하였습니다. 이 영상에서 두 명의 무용수들은 두 개의 남자 드레스 셔츠가 함께 바느질 내어 깨매진 레오닐슨의 유작 라자로 설치 작업을 본따 만들어진 의상과 교감하는데요. 한국의 전통적인 장례식 수위에 사용되는 삼배로 레오닐슨의 작업을 재현함으로써 이 작업은 에이즈 대위기의 시대에 사망한 이들의 삶과 기억을 되새기고 지워진 역사적 유산을 다시 소환합니다. 또한 라자로에는 퀴어 치카노 작가 사무엘 로드리게즈가 제작한 짧은 실험 영상 너의 데님 셔츠에 썼던 텍스트가 등장합니다. 이 텍스트는 마틴 웡이 1980년대와 1990년대 회화 작업에서 고안한 미국 수화 언어 알파벳을 바탕으로 작가 이강승이 디자인한 폰트로 표기됩니다. 라자로를 위하여 작가는 서울에서 활동하는 음악가이자 작곡가 키라라, LA에서 활동하는 무용수이자 안무가 영화감독인 네이슨 머큐리 김등 그의 퀴어 공동체의 작가들과 함께 협업을 하였습니다. 다음 전시장으로 이동하겠습니다. 권명준은 사운드 작업과 퍼포먼스 연출을 통해 인간의 연대와 확장 가능성을 실험하는 작가입니다. 그에게 사운드라는 매체는 타인을 이해하고 낯선 이들 간의 연대를 형성하게 해주는 힘을 가진 매체입니다. 청각적 경험을 공유함으로써 잠시나마 서로를 공감하고 공동체 의식을 느끼게 해주기 때문입니다. 주로 전시가 아닌 공연과 퍼포먼스, 사운드 경험 등으로 마주할 수 있었던 그의 작업은 로봇의 등장과 함께 종합적인 극의 형태로 진화하게 되는데요. 작가는 인간을 닮았지만 인간은 아닌 로봇을 파트너로 삼아 인간 공동체의 궁극적인 한계를 계속해서 시험해 나가고 있습니다. 그럼 작품을 만나보시겠습니다. 로봇 개발의 주된 목적은 인간의 삶에 유용함을 더하기 위해서입니다. 그런데 권병준이 만든 로봇들은 일어서고 앉고 명상을 하는 등 우리에게 실용적으로 그다지 도움이 될것 같지 않은 행위들을 반복합니다. 특히 춤추는 사다리 로봇은 위로 오르기 위한 도구인 사다리를 옆으로 이어서 수평적으로 움직임으로써 사다리 본연의 임무에서 멀어지고 있습니다. 이 로봇들이 함께 모여서 벌이는 종합 퍼포먼스는 본래의 목적과 기능을 온전히 수행하지 못하는 대상의 효용성에 관해 질문하면서 우리, 즉 인간의 공동체를 돌아보게 합니다. 이 작업은 2018년 진행된 퍼포먼스 서로를 비추는 12대의 장애 로봇에서 확장된 것이기도 합니다. 다음 작품입니다. 권병준은 2011년 음악가 달파랑과 함께 6개의 마네킹이라는 공연을 진행했습니다. 이번 전시에서는 큰 인형에게 제어당하는 작은 인형들의 이야기를 담은 이 공연을 재설치해 다시 선보이게 됐는데요. 공연에 등장하는 6개의 마네킹은 패션의 변화와 트렌드를 따르느라 마치 복제된 것처럼 보이는 사람들을 떠올리게 합니다. 공연을 시작할 때 서로 같은 모습이었던 마네킹들은 공연 도중 몸이 분해되면서 서로 다른 소리와 이야기로 변화해 가는데요. 작가는 마네킹 뒤에서 이들을 움직이며 작동하는 큰 마네킹을 통해 불협화음과 노이즈를 만들어내며 사운드 작업을 퍼포먼스로 확장시킵니다. 이 퍼포먼스 속에서 마네킹은 음악과 움직임의 일부가 됩니다. 소리를 통해 인간의 경계를 확장하고자 하는 작가의 꾸준한 시도가 엿보이는 지점입니다. 이 작업은 작가가 변주해온 주제와 관련해 두 가지 측면에서 중요한 의미를 가집니다. 첫 번째는 사운드에 관한 것인데요. 
작가에게 사운드는 단순한 소리가 아니라 소리를 만들어내는 행위와 도구까지 포괄하는 개념입니다. 이런 작가적 관찰을 담고 있다는 점에서 이 작업은 이후 작가의 세계가 청각뿐만 아니라 움직임과 시각장치까지 포괄하는 매체로 확장될 것임을 알려줍니다. 두 번째로는 인간과 닮은 마네킹, 인형 등을 등장시켜 인간이 가진 공감과 이해의 영역을 넓히려고 한다는 점입니다. 작가는 이 지점에서 시작해 이후 사회의 경계에선 사람들의 이야기를 거쳐 로봇으로까지 자신의 작품 세계를 넓혀나가게 됩니다. 이상으로 올해 작가상 전시를 둘러보았습니다. 이 전시는 3월까지 진행되며 2월 초에 최종 수상자를 선정하게 됩니다. 그러나 올해 작가상은 단순한 수상 제도가 아닙니다. 2024년 2월 진행될 심사위원 작가 간 대화를 통하여 한국 동시대 미술과 국제적인 미술계가 만날 수 있는 장으로 작동하고 더 나아가 미술관을 찾는 대중들이 동시대 미술을 보다 적극적으로 만날 수 있는 기회가 될수 있기를 기대하고 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.